Bienvenido a los talleres de Marcos. Bueno, hoy tenemos algo muy especial. Me voy a peinar un poco. Vamos a corregir un ejercicio de un alumno. Un ejercicio real que me ha enviado un alumno por mail. Y el alumno lo tenemos aquí. Es Gab. Hola, Gab. Hola, muy, muy bien. Sí, muy bien. Hola. Hola. <risa> Muy bien, que está junto a Jeremy. ¿Qué tal, Jeremy? Hola, muy bien. Y también tenemos a una invitada especial, que es Sofía, la mujer de Paul. Hola, Sofía. Hola, encantada. ¿Qué tal, Paul? Muy bien, Marcos. Así que vamos a ver la canción. La canción se llama... Con toda la palabra de la cantante... Lasa... De Sena. Con toda palabra... Con toda sonrisa. Por cuestiones de derechos de autor, no pondré la canción, pero pondré el link en la descripción para que la escuchéis si queréis. Entonces, Gab me ha enviado la canción por email y me gustaría corregir también el principio del mail. ¿Vale? Lo vamos a ver. Así que decía. Hola, profesor. Primero, hola. Ponía un acento. En español no hay acento. En la palabra hola no hay acento. Y profesor... Lo pone con dos S. ¿Es porque eres francés, Gap? Sí, sí, soy... ¿Sí? ¿De francés? Sí. Uh, sí, soy francés. Sí, sí, soy okay. francés. Ok, porque en francés se escribe con dos S, profesor, pero en español no. Y os voy a decir una regla básica, la regla de Carolina. Carolina. Gap. Uh, ¿Quién es Carolina? <risa> ¿Quién es? ¿Quién es? Carolina. Eh, hay una canción. Carolina. Na, 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 na. Carolina. Na, 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 na. Carolina, na, 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 na. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, eh, es una regla mnemotécnica. Oh. Ah, vale, vale. 
Es decir, para recordar que en español solo la C, la R, la L y la N pueden aparecer dobles. Por ejemplo, en la palabra acción, en inglés es CT, action, en francés, action o sí, también, CT. En español, el grupo CT es dos Cs, ¿vale? Esto solo puede aparecer cuando hay una E o cuando hay una I. Acceder, acción. Dos R's, cuando la R está entre dos vocales y se pronuncia fuerte, ¿vale? Por ejemplo, perro. Dos L es cuando se pronuncia así, Y, Y. Por ejemplo, lluvia. The rain, la pluie, lluvia. Y dos N es, es más extraño, dos N es cuando tenemos una palabra que empieza por N y tiene un prefijo que tiene N también. Por ejemplo, connotación. Connotación. Hay dos N porque tenemos una raíz que es la palabra nota o notar, que empieza con N, y tenemos un prefijo que tiene una N. Hay muy, muy pocas palabras aquí. Solo estas letras, solo estas letras pueden aparecer dobles en español. Entonces nunca vamos a encontrar dos S. Dos P's, dos M's, dos F's, nunca, ¿vale? ¿Ya? Dos L. ¿L es? ¿Se pronuncia igual que llamar? Sí, sí, dos L es igual, se pronuncia igual, lluvia, llama... Luego, la pronunciación depende de la región. En algunos sitios decimos llama, en otros sitios dicen llama, ye, ye, depende un poco de la pronunciación. De, perdón, depende un poco de la región. ¿Vale? Pero dos L nunca es el sonido de una sola L. Por ejemplo, la palabra paella, la paella, en Francia dicen paella, no, en España decimos paella, con dos L, o paella. ¿Vale? ¿Todo claro, Sofía? Sí, sí. Muy claro. Muy, muy claro. Muy, muy claro. Muy simpática tu mujer, Paul. Sí, sí. <ríe> muy simpática. <ríe> sí, 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 sí. <ríe>